பயன்படுத்துறோம் <laughs> அப்ப வல்ப்ல டங்ஷன் ஏன் பயன்படுத்துறோம் அப்படின்றது வந்து பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னு இருக்கு அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் டங்ஷன் உருகுநிலை மிகவும் குறைவு ஸோ டங்ஷன் மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் டங்ஷன் இஸ் வெரி லோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க வெரி லோனா என்ன ஆயிடும்னா மெல்ட் ஆகி கட் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் பல்ப் எரியாது வந்து ஸோ அப்போ என்னன்னா மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் டங்ஷன் வந்து அதிகமா இருக்கிறதுனால வந்து ஒளிரும் எப்படின்னா வெண்மையா வந்து ஒளிரும் ஸோ அப்படி ஒளிரதுனால ஒயிட் லைட்டா வந்து ஒளிரதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் அண்ட் எல்லோ வந்து இந்த கலர்ல வந்து ஒளிரதுனால நமக்கு வெளிச்சம் அப்படின்றது கிடைக்குது பிளஸ் கூடவே ஹீட்டும் வருது வந்து ஸோ இந்த மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் டங்ஷன் அப்படின்றது நாட் வெரி லோ வெரி ஹை அப்படின்னு பாக்குறோம் வந்து ஸோ மெட்டல்ல ஹையஸ்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அது டங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து ஸோ அதிக உருகுநிலை கொண்ட உலோகம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா அது வந்து என்ன மிகவும் அதிகம் வந்து எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய மெல்டிங் பாயிண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படி பாக்குறோம் வந்து அந்த அளவுக்கு வெப்பநிலை அதிகம் அப்படின்னு பாக்குறோம் வந்து ஸோ மிக குறைந்த உருகுநிலை கொண்டது எது அப்படின்னா மெர்குரி காரணம் என்னன்னா மைனஸ் முப்பத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ்ல அது என்னவா மாறினா லிக்விடா வந்து மாறிடும் முப்பத்தி எட்டு அப்படியே மேல வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி நியர் ஜீரோ வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிக்விடா இருக்கும் சொல்லி பார்க்கறோம் வந்து ஸோ அப்போ மெல்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்றது வந்து ஜங்ஷன் வந்து அதிகம் ஸோ அதனால தான் பயன்படுத்துறோம் ஸோ அப்போ அசோசியன் அப்படின்றது கரெக்டு பட் ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது ராங் வந்து ஸோ அப்போ ஏ உண்மை ஆனால் ஆர் அப்படின்றது வந்து தவறு ஃபால்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து தசைகளின் பலவீனம் மற்றும் ரத்த சிவப்பணங்களின் பலவீனம் அதிகரிப்பது டேஷ் காரணமாக ஏற்படுகிறது வந்து ஸோ வீக்னஸ் இன் மசில்ஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் த ஃப்ரெஜிலிட்டி ஆஃப் ரெட் பெல்சஸ் இஸ் காசு டியூ டூ வந்து ஸோ வைட்டமின் இ அப்படின்றது தான் வந்து ஆன்சர் ஸோ வைட்டமின் இ அப்படின்றத நம்ம பார்க்கும்போது வந்து ஸ்டெர்லிட்டி மலடு தன்மை அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருவோம் வந்து எதில் நடக்கும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலூட்டிகளில் அதே வைட்டமின் இ குறைபாடுனால தான் என்ன ஏற்படுகிறது அப்படின்னா தசைகளில் பலவீனம் அப்படின்னு ஏற்படுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்புறம் ரெட் பெல் செட்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஜிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பா பாதிப்பு அப்படின்றது ஏற்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ வைட்டமின் இ இந்த வைட்டமின் டி அப்படின்றது குறைபாடு நமக்கு தெரியும் வந்து என்னது ரிக்கட்ஸ் அப்படின்றது ஏற்படுத்தும் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் வைட்டமின் டி அதிக அளவில் நம்ம எதுலேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா சூரிய ஒளியிலிருந்து கிடைக்கும் அதனால் சன்சைன் வைட்டமின் அப்படின்னு எதை சொல்லணும் வைட்டமின் டி வந்து சொல்லும் வைட்டமின் சி அப்படின்றது குறைபாட்டால நமக்கு என்ன ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கர்வி அப்படின்றது ஏற்படும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் பல் ஈர்களில் 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 வந்து வீக்கம் ஏற்படுவது அப்படி சொல்லிடும் அப்புறம் வைட்டமின் ஏ அப்படின்றது நிக்கட்டலோஃபியா செராப்டால்மியா அப்படின்ற டிசீஸ் வந்து நமக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கிளாஸ்லேயும் நீங்கள் பா படிச்சிருப்பீங்க ஸோ இது இம்பார்ட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ ஸ்டைலிட்டி அப்படின்றது நீங்கள் அடிஷ்னலாக இதுக்கு வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஸ்கர்வி சாரி ரிக்கட்ஸ் அடுத்துதான் ஸ்கர்வி இது வந்து ஸ்கர்வி வைட்டமின் ஏ வந்து நிக்கட்டலோஃபியா அப்படின்னா மாலைக்கண்ணோய் வந்து அடுத்து சிராப் தாழ்மியா செதில் செதிலா இருக்கிற மாதிரி ஸ்கின் வந்து இருக்கும் அப்படி பார்க்கிற மாதிரி அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ வந்து பின்னுடல் வைட்டமின் கே இன் அறிவியல் பெயர் எது அப்படின்றதான் வந்து கொஸ்டின் வந்து ஸோ விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் சயின்டிஃபிக் நேம் ஆஃப் வைட்டமின் கே அப்படின்றது வந்து கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வைட்டமின் கே விட சயின்டிஃபிக் நேம் வைட்டமின் கே எதுல இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா வந்து டெரிவ்யூ ஃப்ரம் குயினைன் அப்படின்ற மரத்துல இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா நம்ம புக்லியும் இருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ அதனுடைய அறிவியல் பெயர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா வந்து ஐட்டனோ டியோன் அப்படின்றதா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய சயின்டிஃபிக் நேம் அப்படி பாக்குறோம் வைட்டமின் கே விட சயின்டிஃபிக் நேம் வந்து அஸ்கார்பிக் ஆசிட் அப்படின்றது ஆசிட் அப்படின்னு வருது வந்து பாத்தீங்கன்னா வைட்டமின் சி அப்படின்றது என்னது சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து கிடைக்குது அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் சோ இப்போ வைட்டமின் சி அப்படின்றது வந்து அஸ்கார்பிக் அமிலம் அப்படின்றது வந்து வைட்டமின் சி க்கு வந்து சயின்டிஃபிக் நேம் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் வந்து ஸோ வைட்டமின் சி அப்படின்றது வந்து அஸ்கார்பிக் ஆசிட் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் வந்து அடுத்து டோகோஃபரால் அப்படின்றது வந்து எந
அந்த பேந்தோதெனிக் அமிலம் அப்படின்றது வந்து எது அப்படின்னா பேந்தோதெனிக் ஆசிட் அப்படின்றது வந்து நம்ம வைட்டமின் பி ஃபை வந்து குறிக்குது வந்து ஸோ வைட்டமின் பி ஃபை அப்படின்றது வந்து வைட்டமின் பி ஃபை வந்து பேந்தோனிக் ஆசிட் அப்படின்றது வந்து பி ஃபை வந்து குறிக்குது அப்படி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து ஓகே ஃப்ரெண்ட் ஸோ வைட்டமின் பி ஃபை அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேந்தோனிக் ஆசிட் அப்படி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அவ்வளோதான் இங்கே வந்து ஸோ இதில் முக்கியமானது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்ம கேட்கறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு எது அப்படின்னு வந்து ரெட்டினால் அதே மாதிரி ரொம்ப முக்கியமானது வந்து வைட்டமின் ஏ அப்படின்றது ரெட்டினால் அப்படி சீப்பாங்க ஏ டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைட்டமின் டி அப்படின்றது வந்து கால்சிஃபரால் அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏடிஇகே வந்து ரொம்ப முக்கியமான வைட்டமின் அப்படி சீ பார்க்குறோம் இது வந்து ஃபேட் சாலிபிள் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து போகிறது கொஸ்டின் கூட்டு அசஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரீசன் காரணம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வந்து இஃப் அ கிராஃப் இஸ் பிளாட்டட் பிட்வீன் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அண்ட் கரண்ட் த கிராஃப் இஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாசிங் த்ரூ தி ஆரிஜன் வந்து ரீசன் வந்து என்ன சொன்னால் கரண்ட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க வந்து சாத்தியமான வேறுபாட்டிற்கும் பாயும் மின்னோட்டத்திற்கும் இடையில் ஒரு வரைபடம் வரையப்பட்டால் வரைபடம் தோற்றத்தின் வழியாக செல்லும் ஒரு நேர்கோடாகும் வந்து அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரணம் என்ன சொன்னால் மின்னோட்டம் சாத்தியமான வேறுபாட்டிற்கு நேர் விகிதாச்சாரம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த கொஸ்டின் பொறுத்தவரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தது தான் ஒன்று தமிழில் மட்டும் டிரான்ஸ்லேஷன் தான் கொஞ்சம் போகிறா இருக்கு மற்றபடி வந்து இங்கிலீஷில் வந்து கரெக்டாக இருக்குது வந்து இந்த கரண்ட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசன் அது வந்து கரெக்டு வந்து ஸோ கிராஃப் இஸ் பிளாட்டட் பிட்வீன் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அண்ட் கரண்ட் கிராஃப் ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம வரைஞ்சோம் அப்படின்னா வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கரண்ட் இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம ஒரு கிராஃப் போட்டோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக தான் இருக்கும் அப்படின்றத தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் அசிஷன் வந்து சொல்கிறாங்க வந்து காரணம் என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக என்னென்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்றது இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றது தான் அதை மீன் பண்ணுறோம் வந்து ஸோ அப்போ ரெண்டுமே வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அந்த கிராஃபும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக தான் இருக்கும் அப்படின்றது ரீசன் வந்து ஸோ அப்போ வந்து அசிஷன் அப்படின்றதும் ரீசன் அப்படின்றதும் ரெண்டுமே சரி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அண்ட் கரெக்டான எக்ஸ்பிளனேஷனும் கூட அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ அழுத்த வேறுபாடு மின்னழுத்த வேறுபாடு அப்படின்றதும் அதுக்கப்புறம் மின்னோட்டம் அப்படின்றதுக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு அப்படின்றது என்ன எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நேர் விகிதத்தில் இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ கரண்ட் ஐ அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து மின்னழுத்த வேறுபாடு அப்படின்னா ஓல்டேஜ் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா வி அப்படின்றது இருக்குல்ல ரெண்டுமே வந்து நேர் விகிதத்தில் இருக்குது அப்படின்றது தான் அதனுடைய மீனிங் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அதை தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ வி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்றது வி கொள்ளிட்டு நம்ம ஐஆர் அப்படின்றத நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்து கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்ற டாபிக்ல வந்து ஸோ அதனுடைய கிராஃப் அப்படின்னா வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஆன்சர் என்னப்பா அப்படின்னா வந்து ஏ மற்றும் ஆர் இரண்டு உண்மை மற்றும் ஆர் என்பது ஏற்கனவே சரியான விளக்கம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அடுத்து பட்டியல் ஒன்றை பட்டியல் இரண்டுடன் பொறுத்து கீழே கொடுக்கப்பட்ட குறியீடுகளை படித்து சரியான பதிலை தேர்ந்தெடுக்கும் வந்து ஸோ அப்போ மேட்ச் தான் ஃபாலோயிங் கொடுத்து லிஸ்ட் ஒன் லிஸ்ட் டூ கொடுத்துருக்காங்க வந்து ஸோ கிரையோஜெனிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சைட்டாலஜி நெஃபராலஜி பேலியோ பேலியன்டாலஜி அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க வந்து ஸோ அந்த பக்கம் ஸ்டடி ஆஃப் பாசில் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸ்டடி ஆஃப் பாசில் பேலண்டி ஆலஜி அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே மேட்ச் பண்ணிடலாம் அடுத்து ஸ்டடி ஆஃப் பெனமன் ஆஃப் அட் வெரி லோ டெம்பரேச்சர் மிக குறைந்த வெப்பநிலை அப்படின்னாவே அது என்ன கிரையோஜெனிக்ஸ் தான் வந்து நிகழ்வுகள் பற்றி படிக்கிறது படிமங்கள் அப்படின்னா பழங்காலவியர் அப்படின்னா படிமங்களை பற்றி படி ஆகும் வந்து சைட்டாலஜி அப்படின்னா சைட்டா சைட்டோ அப்படின்னாவே வந்து செல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ செல்களை பற்றிய படிப்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அடுத்து சிறுநீரகவியல் அப்படின்னா சிறுநீரகம் பற்றிய ஆய்வு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அந்த இங்கிலீஷில் வந்து நெஃப்ராலஜி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அது வந்து ஸ்டடி ஆஃப் கிட்னி அண்ட் சைட்டாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டடி ஆஃப் செல்ஸ் அண்ட் பெனமன் ஆஃப் வெரி லோ டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா கிரையோஜெனிக்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அப்போ டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து அப்போ வந்து ஆப்ஷன் வந்து ஏ அப்படி சொல்
அப்போ அப்போ டெசாஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ டெசாஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமடு செல் டெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல் எப்போ சாகணும் அப்படின்னு ப்ரோக்ராம் பண்ணி வைக்கிறது வந்து அப்போ ப்ரோக்ராமடு செல் டெத் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ டோசிஸ் அப்படின்றது வந்து செல்லுலார் வந்து சென்சனஸ் அப்படின்றது என்ன வந்து செல்லுலார் முதுமை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வார்த்தையே முதுமை வந்துச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஏஜிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகுது செல் வந்து டிவைட் ஆகாது நாட் டிவைடட் பட் அதனுடைய வேலை வந்து பண்ணிகிட்டே இருக்கும் வந்து ஸோ அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்லுலார் சென்னசென்ஸ் அப்படின் பேர் சென்னசென்ஸ் அப்படின்னா வந்து செல்லுலார் சென்னசென்ஸ்னா ஏஜிங் அப்படின்னு அர்த்தம் வந்து ஸோ அப்போ ப்ரோக்ராமடு செல் டெத் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டுருவாங்க வந்து அப்போப்டோசிஸ் அப்படின்றது ப்ரோக்ராமடு செல் நெக்ரோசிஸ் அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோலைசிஸ் அடிப்பட்ட செல்லு அது பக்கத்தில் சுற்றி இருக்கிற செல்லுலாம் இறந்துடும் நியூரோசிஸ் அப்படின்னா மென்டல் இல்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஆன்சர் வந்து பி அடுத்து ஏ ரெயின்போ ஈஸ் ஏ நேச்சுரல் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்பியரிங் இந்த ஸ்கை ஆஃப்டர் ரெயின் ஷவர் கண்டிப்பாக வந்து மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ரெயின்போ வரும் வந்து அண்ட் ஏ ரெயின்போ ஈஸ் ஆல்வேஸ் ஃபார்மட் இந்த டேரக்ஷன் ஆப்போசிட் டு தட் ஆஃப் சன் அதுவும் கரெக்ட் வந்து ஆனால் ஏன் ரெயின்போ வருதுன்னு சொல்லி ரீசன் சொல்லலாம் வந்து ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்னப்பா அப்படின்னா போத் ஏண்ட் ஆர் ட்ரூ பட் ஆர் இஸ் நாட் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் ஏபிஸ்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ வானவில் என்பது மலை பொழிந்த பிறகு வானத்தில் தோற்றம் இயற்கையான ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறமாலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறமாலை காரணம் ஒரு வானவில் எப்போதும் சூரியன் திசைக்கு எதிர் திசையில் உருவாகிறது கரெக்ட் தான் அதுவும் கரெக்ட் இதுவும் கரெக்ட் வந்து ஆனால் விளக்கில் வந்து வானவில் ஏன் தோன்றுறது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேகத்தில் இருக்கக்கூடிய நீர்த்துளி அது நீர்த்துளியில் வந்து டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் முழுவாக எதிரொலிப்பு நடைபெற்று அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தோன்னா நிறப்பிரிகை அப்படின்றது அடையும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் டிஸ்பர்ஷன் ஆஃப் லைட் வந்து ஒயிட் லைட் வந்து சன் லைட் வந்து ஸோ அப்போ டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்றது நடக்கணும் நடந்துச்சு அப்படின்னா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா வந்து டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்கணும் அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து அது வந்து சமன் கலர்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பர்ஸ் ஆகும் வந்து அப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து வானவில் அப்படின்னு தோன்றுறோம் ஸோ அப்போ டோட்டல் இன்ட ரிஃப்ளக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சரியான காரணம் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்த எட்டாவது கேள்வி பின்னோரு கூட்டங்களில் எது சரியானது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து பிச்சமாக வந்து ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் வந்து த மாஸ் மூவ் ஃப்ரம் ஏ லோயர் கிராவிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் டு ஹையர் கிராவிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லோயர் கிராவிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் இருந்து ஹையர் கிராவிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் வந்து மூவ் ஆகுமா அப்படின்னா போகவே போகாது எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ டூல தான் போகும் அது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்குது அப்போ இது வராது த மாஸ் மூவ் ஃப்ரம் ஹையர் கிராவிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் டு லோயர் கிராவிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் இது வந்து கரெக்டாக வந்து த மாஸ் மூவ் ஃப்ரம் லோயர் கிராவிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் டு ஹையர் கிராவிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் ஆஸ்வெல் அஸ் ஹையர் கிராவிடேஷன் பொட்டன் ரெண்டுமே நடக்காது ஸோ அப்போ இதுவும் தப்பு வந்து சிஎம் தப்பு வந்து அடுத்து டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் த ரீஜன் ஆஃப் லோயர் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டு ரீஜன் ஆஃப் ஹையர் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து ஃப்ளோ ஃப்ரம் ரீஜன் ஆஃப் லோயர் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டு ஹை ரீஜன் ஆஃப் ஹையர் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் இருந்தால் லோயர் பொட்டென்ஷியல் இதுக்கு போகும் அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்து போகும் ஆனால் எப்பவுமே அந்த ஃப்ளோ அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை டு லோ தான் இருக்கும் அப்போ இதுவும் வராது ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைந்த மின்னாற்றல் உள்ள பகுதியிலேருந்து அதிக மின்னாற்றல் உள்ள பகுதிக்கு நேர்மறை மின்னோட்டம் பாயுமா அப்படின்னா வந்து பாயாது அப்படி சொல்லி பார்க்குற மாதிரி தான் ஸோ பாய் அதை அப்படி பார்க்குறோம் ஸோ ஆன்சர் என்னப்பா அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அதிக அழுத்தத்திலிருந்து வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னும் போது என்னென்னா மின் அழுத்தம் வந்து ஸோ அதிக மின் அழுத்தத்திலிருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைந்த மின் அழுத்தத்தை நோக்கி தான் கரண்ட் வந்து மூவாகும் அதே மாதிரி நேர் மின்னோட்டத்திலேருந்து எதிர் மின்னோட்டத்தை நோக்கி கரண்ட் வந்து மூவாகும் நேர் மின்னோட்டம் எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக மின் அழுத்தம் கொண்டதாக இருக்கும் எதிர் மின்னோட்டம் மின் அழுத்தம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு அப்படி பார்க்குறோம் ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி வந்து ஸோ மாஸ் மூவ் ஃப்ரம் ஹையர் கிராவிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் டு லோயர் கிராவிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு தான் சரி அடுத்து தவறான புரிதத்தை அடையாளம் காணும் வந்து ஸோ
அடுத்து சல்பைடு வரணும் அயன் பைரைட்டு கலீனா அப்புறம் ஜிங்க் பிளண்டி கார்பனேட் ஓர் அப்படின்னு எடுத்துக்காட்டு வந்து மார்பிள் வந்து கார்பனேட் தான் அடுத்து மேக்னசைட் அதுவும் வந்து கார்பனேட் ஓர் தான் அடுத்து சிடரைட் அப்படின்றதும் கார்பனேட் ஓர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஆலைடு ஒரு அப்படின்னும் போது லாக் ராக் சால்ட்டு ட்ரையோலைட்டு அண்டு குளோரஸ்பர் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து ஆக்சைடு ஒரு சல்ஃபைடு ஒரு கார்பனேட் ஒரு ஹாலைடு ஒரு அப்படின்றது வந்து இதில் வெரி இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது கலீனா வந்து கேட்கலாம் கலீனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோம் லெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிபி அப்படி சொல்லிச்சுனா அது வந்து கலீனால வந்து கிடைக்கிறோம் அப்படின்னா அது இம்பார்ட்டன் அடுத்து வந்து பாக்சைடு வந்து இம்பார்ட்டன் அது வந்து அலுமினியம் ஹேமடைட் அப்படின்னா வந்து அயன் அது இம்பார்ட்டன் வந்து அடுத்து காப்பர் பைரைட் அப்படின்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஏன்னா அதுல இருந்துதான் நமக்கு காப்பர் வந்து அதிக அளவில் கிடைக்கும் இங்கே கொடுக்கல ஸோ அதுக்கு அடுத்து இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு இம்பார்ட்டன் அது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது வந்து நமக்கு எக்ஸாம்ல கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு வந்து ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் இதுதான் வந்து அப்படியே நீங்க வந்து மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சைட் தாது அப்படின்னா பாக்சைட்டு ஹேமடைட் அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் அடுத்து சல்ஃபைட் தாது அப்படின்னா வந்து இரும்பு பய அயன் ப இரும்பு பயிரேட்டு கலீனா ஜிங்க் பிளண்டி அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பத்தாவது கேள்வி எ பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அக்ராஸ் டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஓம் ரெசிஸ்டார் இஸ் டுவெல் வோல்ட் வாட் இஸ் த கரண்ட் த்ரூ தி ரெசிஸ்டார் இருபத்தி நாலு ஓம் மின்தடையத்தில் சாத்தியமான வேறுபாடு டுவெல் வோல்ட் மின்தடையின் மூலம் மின்னோட்டம் என்ன வந்து மின்தடையின் மூலம் பாயக்கூடிய மின்னோட்டம் என்ன அப்படின்றதா வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க வந்து ஸோ அப்போ கேள்வி என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின்னோட்டம் தான் நமக்கு கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க வந்து ஸோ அப்போ நமக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்க என்னன்னா ஐ ஈக்வல்ட்டு வந்து விபை ஆர் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஆர் வி ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர் அப்படின்றது நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தது தான் ஸோ அப்படி அப்படி போட்டீங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு விபை ஆர் அப்படின்னு போட்டலாம் ஸோ வி அப்படின்றது பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இல்லை கொடுத்துருக்கிறது எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் இருபத்தி நாலு ஓம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வந்து அது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் வோல்ட் அப்படின்றது வந்து மின் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் மின் மின் மின்னழுத்த வேறுபாடு அப்படின்றது வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா இருபத்தி நாலு ஓம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வந்து அதே மாதிரி மின்தடை அப்படின்றது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து சாரி மாற்றி சொல்லிட்டேன் ஒரு நிமிஷம் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அக்ராஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓம் ரெசிஸ்டார் இஸ் டுவெல் வோல்ட் வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து டுவெல் வோல்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெசிஸ்டார் அப்படின்றது இருபத்தி நாலு ஓம் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க வந்து ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ரெண்டு இது வழியாக பார்க்கக்கூடிய மின்னோட்டம் எவ்வளோ அப்படின்றது தான் கொஷினை வந்து கேட்டிருக்காங்க வந்து ஸோ ஃபஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறது அப்படியே எடுத்து எழுதிடுவோம் எழுதும் வந்து மின் அழுத்த வேறுபாடு அப்படின்றது வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து பன்னிரெண்டு வோல்ட் மின் தடை எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இருபத்தி நாலு ஓம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அதே தான் இங்கேயும் வந்து இப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்றது வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டுவெல் வோல்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அப்படியே எடுத்து சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் டுவெல் வோல்ட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓம் அப்படின்னு போட்டிங்க அப்படின்னா கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைன் வரும் வந்து இது என்னென்னா ஆம்பியர் ஆப்சி பக்கம் எதுனா ஐ வந்து கரண்ட் வந்து ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா வந்து ஏ ஆப்சி பக்கம் ஓகேங்களா அடுத்து பயிர்ப்போக்கன் வயதானவர்களின் படிக லென்ஸ் மேகமூட்டமாக மாறும் இது நபரின் வயது காரணமாக ஏற்படக்கூடிய ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த பாதிப்பை சரி செய்யறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைஃபோக்கல் லென்ஸ் அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் வந்து ஸோ கேட்ராக்ட்னா என்ன அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க கீழே ஸோ அப்போ அதை சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம பயோஃபோக்கல் லென்ஸ் அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் வந்து ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சரி மற்றும் சரியான விளக்கமும் கூட வந்து ஸோ வயதானவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடியதான் கேட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதனால் என்னென்னா மேகமாக வந்து மாறிடும் அந்
லென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா சுருங்கி அது வந்து மேகமாக மாறிடும் அப்போ நமக்கு கிளியர் அந்த விஷன் அப்படின்றது இல்லாமல் போயிடுது அப்படி பார்க்கறது ஸோ பார்சியல் ஆர் கம்ப்ளீட் லாஸ் ஆஃப் விஷன் அப்படின்றது ஏற்படும் சரி பண்ணுறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம்னா பை ஃபோக்கல் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஆர் மல்டி ஃபோக்கல் இன்ட்ராகுலர் லென்சஸ் வந்து அதையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு பதிலாக வேற என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து எழுதுறேன் ஸோ மல்டி ஃபோக்கல் இது வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் மல்டி ஃபோக்கல் இன்ட்ராகுலர் லென்சஸ் அப்படின்றதும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஓஎல்எஸ் அப்படின்னு இந்த லென்ஸுக்கு பேர் வந்து ஐ எல் அப்படின்றது தான் இந்த லென்ஸோட பேர் சர்ஜரி மூலியமாக தான் இதை வந்து மாற்றுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து ரசாயன உரங்களை பற்றி சரியான அறிக்கைகளை தேர்ந்தெடுக்கும் அப்படின்றதா கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரெக்கார்டிங் Uh, chemical fertilizers. Fertilizers are chemical compounds added to crop field for essential micro and macro nutrients. So, correct. Mm-hmm. The statement. Added. Fertilizers are used in a single or mixer compound based on the nature of the soil. That is correct. And ammonium nitrate fertilizer is correct. And calcium phosphate is correct. Urea is correct. NPK is correct. These are all the fertilizers. So, the answer is correct. All the above. So, the answer is correct. 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 பயிர் வயலில் சேர்க்கப்படும் ரசாயன கலவைகள் ஆகும் அப்படின்றது வந்து சொல்றேன் ஸோ கரெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உரங்கள் மண்ணின் தன்மையின் அடிப்படையில் ஒற்றை அல்லது கலவையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அதுவும் கரெக்ட் வந்து அண்ட் அமோனியம் நைட்ரேட் கால்சியம் பாஸ்பேட் யூரியா மற்றும் என்பிக்கி ஆகியவை சில உரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு அதுவும் கரெக்ட் வந்து ஸோ எல்லாமே கரெக்ட் ஸோ அனைத்தும் சரி அப்படின்றது தான் ஆன்சர் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் டுவெல்த் கொஸ்டின் அதுக்கு அடுத்து வந்து தேர்ட்டீன் கொஸ்டின் வந்து எந்த உலோக கலவையல் விமானங்கள் மற்றும் அறிவியல் கருவிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினா வந்து இருக்கு ஸோ விச் ஆஃப் திஸ் அலாய்ஸ் ஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்டு வந்து என் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் அண்ட் சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஸோ நமக்கு தெரியும் வந்து அலுமினியம் அப்படின்றது தெரியும் அலுமினியத்தின் உலோக கலவை அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மேக்னாலியம் அப்படின்றது வந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது மேக்னாலியம் எம்ஜி வந்து அப்புறம் மெக்னீசியம் வந்து அண்ட் அலுமினியம் இது ரெண்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து பயன்படுத்தக்கூடியது அப்படி பார்க்கறோம் வந்து ஆன்சர் என்னப்பா அப்படின்னா ஏ அப்படி பார்க்கற வந்து ப்ரோன்ஸ் வெண்கலம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜிங்க்கு வந்து ப்ளஸ் டின் வந்து ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் என்னென்னா ப்ரோன்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் நிக்கல் ஸ்டீல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா வந்து அயன் அண்டு நிக்கல் வந்து அதில் கலந்துருக்கும் அப்படின்றது அதனுடைய அர்த்தம் வந்து ஸோ ஜிங்க் அண்டு டின் அப்படின்ற சேர்ந்தது தான் என்ன வெண்கலம் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் சான்சர் பொறுத்தவரை இது வந்து மேக்னாலியம் அப்படின்றது தான் வந்து கரெக்ட் ப்ரோன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதையும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் அடுத்து பதினாலாவது கேள்வி கூற்று உலோகங்கள் அதிக பளபளப்பான மதிப்பை கொண்டுள்ளன அனைத்து உலோகங்களும் அரை வெப்பநிலையில் திட பொருட்களாகும் வந்து மெட்டல் பர்சஸ் ஐ லஸ்டர் வேல்யூ அது கரெக்ட் அனைத்து உலகங்களும் அரை வெப்பநிலையில திட பொருளா இருக்கும்னா இது வந்து தப்பு ஏன்னா மெர்குரி அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அரை வெப்பநிலையில வந்து எக்ஸப்ட் மெர்குரி எக்ஸ் மெர்குரி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லிக்விட் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து நீர்மநிலையில் உள்ள உலோகம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா மெர்குரி எப்படி பார்க்கணும் ஸோ அதனால வந்து ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்று கரெக்ட் வந்து ஏ வந்து உண்மை ஆனால் ஆர் என்பது தவறு சி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறோம் ஏ இஸ் ட்ரூ பட் ஆர் இஸ் ஃபால்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் வந்து அடுத்து பதினைந்தாவது கிலோ ஐடென்டிஃபை தான் இன்கரெக்ட் மேட்ச் வந்து சின்கரெக்டாக இருக்கக்கூடிய மேட்ச் எது அப்படின்றத வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ தவறான பொருத்தத்தை அடையாளம் காணவும் அப்படின்றத வந்து கொஸ்டின் வந்து இதில் தவறான பொருத்தம் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் வந்து சி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கரெக்டாக இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குற மாதிரி சி ஏன் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ மூணு மற்றும் மூணு மூணு மட்டும் தான் வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரீன் மெட்டீரியல் அப்படின்றது அயன் சல்ஃபேட் எப்டா ஹைட்ரேட் வந்து பார்த்தலாம் ஸோ அது கரெக்ட் ஸோ அதனுடைய கெம் கம்போசிஷன் என்னென்னா எஃப்இஎஸ்ஓ ஃபோர் செவன் ஹெச் டூ ஓ அப்படி சொல்லி பார்க்குற போது இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய கம்போசிஷன் ஜிப்சம் அப்படின்றது கால்சியம் சல்ஃபேட் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் டிஹைட்ரேட் வந்து கால்சியம் சல்ஃபேட்னா அப்போ கால்சியம் சல்ஃபேட் சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் வந்து டூ ஹெச் டூ ஓ அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து இதுதான் வந்து கால்சியம் சல்ஃபேட் டூ ஹெச் டூ ஓ ஜிப்சத்துக்கான கம்போசிஷன் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் க்ரீன் மெட்டீரியல் அப்படின்னா அயன் சல்ஃபேட் செவன் ஹெச் டூ அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அதுவும் கரெக்ட் வ
சி தான் வந்து தவறானது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறோம் காரணம் என்னன்னா அங்க மெக்னீசியம் இருக்கு ஆனா அங்க என்ன வந்து இருக்கணும் ஜிங்க் அப்படின்றது வந்து இருந்தது அப்படின்னா கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து வெண் துத்தம் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்ல வந்து சொல்லுவோம் அடுத்து ஒயிட் விட்டியா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினாறு பட்டியல் ஒன்றை பட்டியல் இரண்டு மேட்ச் பண்றது வந்து கொடுத்துருக்கிறத வச்சு மேட்ச் பண்ணும் போது பெஸ்ட் மேட்ச் தான் நம்ம இங்க வந்து பாக்கணும் எச்எஸ்எல் அப்படின்றது வந்து ஜீரோ டு ரெண்டு வரையும் வரும் பிஎஸ்கேல வந்து இங்க வந்து ரெண்டு கொடுக்கல அதனால ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்ப என்ன பண்ணிடலாம் அதோட நம்ம மேட்ச் பண்ணிடலாம் எச்எஸ்எல் வினிகர் அப்படின்றது அசிட்டிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து ஸோ அது பிஹெச் வேல்யூ என்னப்பா அப்படின்னா அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு இந்த பிஹெச்ல செவனு கீழே இருக்கும் ஸோ கொடுத்துருக்கல ஃபோர் பாயிண்ட் டூவா த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா வினிகர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ அப்படி பாக்கிறோம் வந்து தக்காளி சாறு டொமேட்டோ ஜூஸ் அப்படின்றது நம்ம நார்மலா குடிக்கக்கூடிய ஒண்ணு தான் இந்த பல ரசமா வந்து ஸோ அப்போ அது என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாகவும் இருக்கு கம்மியாக இருந்தால் அந்த ஆசிட் நாக் அரைச்சிரும் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் மனித உமிழ்நீர் வந்து சிக்ஸ் டூ எயிட் மாறிட்டே இருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புக்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ அது மாறக்கூடிய ஒன்று அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ பேன்சர் என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சிஎல் அப்படின்னா ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்று ஸோ அதுதான் வந்து ஆன்சர் ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்று பி தான் வந்து ஆன்சர் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஹெச்சிஎல் அப்படின்ற போது வந்து ஜீரோ வினிகர் அப்படின்றது மூணு ஹியூமன் செலைவா அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டு எயிட் வந்து டொமேட்டோ ஜூஸ் அப்படின்றது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஆன்சர் என்ன பார்ப்போம் பி அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அடுத்து வாட் இஸ் த டெய்லி ரெக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேட் வந்து ஸோ ஃபேட் நமக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அதே வந்து ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படுது எவ்வளோ தேவைப்படுது ப்ரோட்டீன் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ரெக்யூர்மெண்ட்ஸில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் வந்து தேவைப்படுகிறது அப்படி சொல்லி வந்து ஒரு கிலோக்கு ஒரு கிராம் அப்படின்ற பேசிஸில் வந்து இதை வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வெயிட் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராம்ஸில் வந்து ஸோ ஒன் கிலோக்கு ஒன் கிராம் அப்படின்ற ரேஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் வந்து இன்டேக் வந்து இருக்கணும் டெய்லி அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது வந்து அதுக்கடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து கார்போஹைட்ரேட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் ஸோ கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்றது வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவில் தேவைப்படுது எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா வந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட் வந்து தேவை டெய்லி இன்டேக் வந்து ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேஞ்சு ஸோ ஃபேட் அப்படின்றது இருக்கிறதுலே கம்மியாக இருக்கணும் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னா நம்ம பாடி வெயிட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சிக்ஸ்டி வெயிட் கிலோகிராம் இருந்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் இப்போ அதை விட கம்மியாக இருந்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கிலோ தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் சொல்லி பார்க்கணும் அடுத்து வாட் இஸ் த மினிமம் டைம் ரெக்யூர்டு பை த ஐ டு டிஸ்டிங்ஷ் கன்சிக்யூட்டிவ் லைட் பல்சஸ் வந்து நம்ம மூளையால் பிரித்தறியும் கூட தன்மை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு செகண்டில் ஒன் டென்த் ஆஃப் ஏ செகண்ட் அப்படின்றத நம்ம மூளை வந்து பிரித்தறிய முடியும் இந்த லைட்டை பொறுத்த வரையும் வந்து அதுக்குள்ளே எது வந்தாலும் அது வந்து ஒரே இமேஜாக தான் நமக்கு வந்து தெரியும் வந்து ஸோ அப்போ ஒன் டென்த் ஆஃப் ஏ செகண்ட் அப்படின்றது லைட் பல்ஸ் அப்படின்றத வந்து நம்ம மூளையால் வந்து பிரித்தறிய முடியாது ஒளி துடிப்புகள் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட்ஸ் அப்படின்றத வந்து ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து மூளையால் பிரித்தறிய கூட தன்மை வந்து குறைந்தபட்ச நேரம் ஒளி துடிப்புகள் அப்படின்றது அதுக்குள்ளே துடிச்சுதுன்னா ஒரே மாதிரியாக தான் தெரியும் லைட் அதுக்குள்ளே ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆச்சுன்னா நம்ம கண்ணுக்கு வந்து தெரியாது லைஃபை அப்படின்றது அடுத்த டெக்னாலஜி வந்து இப்போ வைஃபை மாதிரி லைஃபை வந்து இதில் வந்து அதிகமாக டான்ஸ் டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ லைட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த லைட்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒளி யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் வந்து பண்ணணும் ஸோ அது எப்படி கண்டக்ட் பண்ண போகுது அப்படின்னா வந்து ஆ ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃபில் தான் வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப மில்லி செகண்ட்ஸில் மைக்ரோ செகண்ட்ஸில் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் அப்போ மைக்ரோ செகண்ட்ஸில் லைட் ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகுது நம்ம கண்ணுக்கு வந்து தெரியாது லைட் இருந்துகிட்டு இருக்க மாதிரி தெரியும் பட் அது டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கும் அப்படி பார்க்குறோம் சான்சர் வந்து பி பதினெட்டுக்கு அடுத்து பத்தொம்பது ஒன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் இஸ் ஈக்குவல் டு வந்து ஸோ ஒன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்றதா கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெல்த்
இப்போ கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது ரெண்டுமே என்னது காம்பவுண்ட் தான் ஸோ அப்போ இது வராது ஒன்றும் வராது வந்து அடுத்து வெர் சில்வர் புரோமைடு இருக்குது அந்த சில்வர் புரோமைடு வந்து என்ன ஆகுது ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது சில்வர் தனியாக புரோமைடு தனியாக வருது இப்போ இதுவும் வராது வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கணும் ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கணும் இந்த எலிமெண்ட் போய்ட்டு காம்பவுண்டில் இருக்கிற ஒரு எலிமெண்ட்டை நகர்த்திட்டு இது போய் ஆட் ஆகிடும் இது காம்பவுண்டாக வந்து மாறிடும் இப்போ ஜிங்க் இருக்குது ஹைட்ரோக்ளோரைடு சாரி நைட்ரஜன் குளோரைடு இருக்குது வந்து ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்க்கும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடும் இருக்குது இது வந்து சாலிடு இது வந்து ஆசிடு வந்து ரெண்டு ரெண்டு மெட்டலும் ஒரு ஆசிடும் ரியாக்ட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கேஸ் வந்து வெளியே வரும் நம்ம கிளாஸில் பார்த்தோம் ஹைட்ரஜன் அப்படின்ற கேஸ் வந்து வெளியே வரும் வந்து அப்போ ஜிங்க்கும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணோம்னா ஜிங்க் குளோரைடாக மாறுது அப்போ ஜிங்க் வந்து போயிட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா குளோரினோட சேர்ந்துருது வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து தனியாக வெளியே வந்துடுது ஸோ அப்போ ஒரு எலிமெண்ட் வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் காம்பவுண்ட் குள்ள போய் ஆட் ஆகுது காம்பவுண்டில் இருக்கிற ஒரு எலிமெண்ட் வந்து வெளியே வருது அதுதான் என்ன அப்படின்னா ஒற்றை இடம் பயிற்சி அப்போ இது கரெக்டு வந்து அடுத்து அயன் இருக்கு காப்பர் சல்ஃபேட் இருக்கு வந்து ஸோ இப்போ அயன் போயிட்டு என்ன பண்ணுவோம் சல்ஃபேட் சல்ஃபேட்டோட சல்ஃபேட் ஆக்சைட் சாரி சல்ஃபரிக் ஆசிடாக வந்து மாறப்போகுது ஃபெரர் சல்ஃபரிக் சாரி ஃபெரர் சல்ஃபரிக் ஆசிடாக வந்து மாறப்போகுது காப்பர் வந்து அதுல இருந்து வெளியேற போகுது ஸோ அப்போ ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு இந்த எலிமெண்ட் போயிட்டு காம்பவுண்டாக மாறிடுது இதுல இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட்ல இருக்க ஒரு எலிமெண்ட் வந்து வெளியே வந்துடுது அப்போ இதுவும் கரெக்டு அப்போ ஆன்சர் என்னப்பா அப்படின்னா பின்னோட்டில் ஒற்றை இடப்பயிற்சி அப்படின்றது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அண்ட் ஃபோர் தான் ஒற்றை இடப்பயிற்சி அப்படி பார்க்கலாம் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அண்ட் ஃபோர் வந்து டி ஆன்சர் அடுத்து பட்டியல் ஒன்றை பட்டியல் இரண்டு பொறுத்து கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வட்ட குறியீடுகளை சரியான பதிலை தேர்ந்தெடுக்கும் அப்படின்றதா வந்து கொஸ்டின் வந்து ஸோ ஆர்பிசி நரம்பு செல் கருமுட்டை பாக்டீரியா செல் கொடுத்துருக்காங்க இதுல எது சின்னதா இருக்கணும் கண்டிப்பா பாக்டீரியா தான் பாக்டீரியா வந்து மனித உடல்ல மனித செல்ல வந்து தாக்கக்கூடியதா சொல்லி பார்க்கறோம் அப்ப கொடுத்திருக்கலாம் எது சின்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மைக்ரோமீட்டர் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம போடலாம் வந்து அடுத்து ஆர்பிசி அப்படின்றது வந்து மனித செல்ல மிக சிறியது அப்ப இதுக்கு அடுத்தபடியா என்ன பண்ணலாம்னா மேட்ச் வந்து ஆர்பிசிக்கு வந்து மேட்ச் பண்ணலாம் வந்து அடுத்து நரம்பு செல் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா மிக நீளமான செல் அப்படி சொல்லி பாக்கணும் மனித உடல்ல மிக நீளமான செல்லா வந்து எந்த செல்ல வந்து நம்ம கருதுறோம் அப்படின்னா வந்து நரம்பு செல் வந்து ஆனா அது நீளமா இருந்தாலும் கருமுட்டை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணும் போது வந்து இது வந்து நீளமா இருக்குமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க கொடுத்துருக்கு வந்து கருமுட்டை எக்ஸெல் அப்படின்றது எக்ஸெல் அப்படின்னா ஹியூமன் பாடியில இருக்க செல் தான் வந்து நம்ம மிகப்பெரிய செல் அப்படின்னு போது எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னா நெருப்பு கோழி முட்டை செல் தான் வந்து நம்ம மிகப்பெரிய செல்லா வந்து சொல்லுவோம் வந்து அதை பொறுத்த வரையும் வந்து அப்ப நரம்பு செல் அப்படின்றத வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப கொடுத்திருக்கிறதுல நீளமானது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நைன்டி டு ஹண்ட்ரட் வந்து ஸோ அதுக்கு மேட்ச் பண்றது வந்து நம்ம எதை மேட்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து நரம்பு செல் வந்து மேட்ச் பண்ணலாம் வந்து அப்ப நீளமான செல் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற செல்லே நீளமான செல் எது அப்படின்னா நரம்பு செல் வந்து அப்ப நைன்டி டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு அது மேட்ச் பண்ணலாம் அடுத்து கருமுட்டை அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மைக்ரோமீட்டர் அப்படின்றது இருக்குல்ல ஸோ அதை வந்து மேட்ச் பண்ணலாம் இப்ப ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு நாலு அதுக்கப்புறம் ஒன்று மூணு ரெண்டு நாலு ஒன்று மூணு அப்படின்றது ஆன்சர் சான்சர் வந்து சி அப்படி பார்க்குறோம் வந்து ஆர்பிசி அப்படின்றது வந்து மிகச்சிறிய செல் மனித உடலில் செல்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா அப்படின்னா அதை விட சின்னது அப்படி பார்க்குறோம் அப்போ ஒன் டூ டூ அப்படின்னு மேட்ச் பண்ணிடலாம் ஆர்பிசிக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா வந்து செவன் மைக்ரோமீட்டர் அப்படின்னு மேட்ச் பண்ணலாம் நர்வ் செல் அப்படின்றது வந்து லாங்கஸ்ட் செல் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அதை மேட்ச் பண்ணலாம் அப்புறம் ஓவமில் இருக்க எக்ஸெல் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிட்லி வந்து நம்ம ஆர்பிசியை கம்பேர் பண்ணாலும் அது அடுத்து அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா கம்பேர் பண்ணுவோம் இது வந்து பெருசாக தான் இருக்கும் அப்போ ஹண்ட்ரட் மைக்ரோமீட்டர் அப்படின்னு அதை போட்டலாம் அந்த ஆவரேஜ் அண்ட் அடல்ட் ஹியூமன் பீயிங் அட் ரெஸ்ட் பிரீத்ஸ் இன் அண்ட் அவுட் டைம்ஸ் இன் எ மினிட் வந்து ஸோ ஒரு நிமிடத்தில் வந்து நம்ம சராசரியாக ஓய்வில் இருக்கும்போது எவ்வளோ முறை வந்து சுவாசிக்கிறோம் அப்படின்னா பதினைந்துலேருந்து பதினெட்டு தடவை அப்படி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அதே நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இன்னேல் அண்ட் எக்ஸைல் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படி பார்க்குறோம் ஜூரிங் எக்ஸசைஸ் வந்து அடுத்து ஐடென்டிஃபை தான் இன்கரெக்ட் மேட்ச் வந்து ஸோ அயன் ஹைட்ரஜன் த்
என்ன <laughs> Antioxidant. Which of these chemicals is not present in the alcohol test equipment? This is the reason why alcohol is not present in the alcohol test equipment. This is the question. Cytosine and sulfide are not present in the alcohol test equipment. We have to smell the smell. We have to smell the smell. What is the reason? Silver nitrate is present in the potassium dichromate and sulfuric acid. This is the reason why in the alcohol test equipment. The answer is B. That is the reason. அடுத்து நோட்டீஸ் ஒன் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் வந்து ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்பீசிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனுடைய சயின்டிஃபிக் நேம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இரு சொல் பழமை இருக்குல்ல ஸோ அதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ ரவுண்ட் வாமு டேப் வாமு லீச்சு காக்ரோச் வந்து ஸோ ரவுண்ட் வாம் அப்படின்னா வந்து உருளைப்புழுன்னு சொல்லணும் அடுத்து நாடாப்புழு லீச் அப்படின்னா அட்டை அடுத்து கற்பாம்பூச்சி வந்து ஸோ கொடுத்துருக்கல வந்து காக்ரோச் அப்படின்னா பெரிய பிளான்ட்டே அமெரிக்கானா அது மேட்ச் பண்ணிடலாம் டேப்பாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேனியா சோலியம் அதையும் மேட்ச் பண்ணிடலாம் வந்து ஸோ இது இது ஆன்சர் நாடாப்புழு அப்படின்னா டேனியா சோலியம் அப்படின்றது மேட்ச் பண்ணிடலாம் அடுத்து உருளைப்புழு அப்படின்றதுக்கு வந்து மேட்ச் என்ன அப்படின்னு பார்த்துருவோம் அதான் அஸ்காரிஸ் லூம்ரிகாடிஸ் வந்து அதான் உருளைப்புழுக்கான மேட்ச் வந்து இங்கே வட்டப்புழுன்னு இருக்கு உருளைப்புழுன்னு சொல்லி மேட்ச் பண்ணால் அது வந்துடுது ஸோ லீச் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருடேனாரியா கிரானுலோசா அப்படின்றது தான் லீச் ஸோ காக்ரோச் அது அஸ்காரிஸ் லூமினஸ் வந்து ரவுண்ட் வாம் அப்படி இப்போ ஆன்சர் என்னப்பா அப்படின்னா த்ரீ டூ ஃபோர் ஒன் வந்து ஆன்சர் வந்து பி அப்படி பார்க்கலாம் த்ரீ டூ ஃபோர் ஒன் அப்படின் டுவெண்ட்டி செவன் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி எயிட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் ஆட்டோமொபைல்ஸ் ஆர் ஃபிட்டட் வித் ஸ்ப்ரிங்ஸ் அண்ட் ஷாக் அப்சர்வர்ஸ் டு ரெடியூஸ் ஜக்ஸ் வைல் மூவிங் ஆன் அன் ஈவன் ரோட்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஆட்டோமொபைலில் ஸ்ப்ரிங் மற்றும் ஷாக் அப்சர்வர்கள் சீரற்ற சாலையில் நகரும் போது ஏற்படும் இழுபுரிகளை குறைக்க பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள அப்படின்னு சொல்லலாம் கரெக்டு தான் ஏன்னா அந்த ஷாக் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரைட்டாக நம்மளுடைய ஸ்பைனலுக்கு வந்து போகாம ஸ்ப்ரிங் இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்னா அது கொடுக்குற அந்த ப்ரெஷர் வந்து என்ன ஆகும்னா கம்ப்ரஸ் ஆகும் ஸ்ப்ரிங் வந்து அப்போ ஸ்ப்ரிங் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகி நமக்கு வரக்கூடிய அந்த ஜர்க் வந்து இமீடியட்டாக வராமல் கொஞ்சம் லேட்டாக அண்ட் ஸ்லோவாக வரும் அப்படி பார்க்குறோம் வந்து அண்ட் ஸ்மால் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஃபார் எ லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சேஞ்ச் இன் மூமெண்ட் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து நீண்ட காலத்திற்கு செயல்படும் சிறிய விஷயம் என்பது வேகத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களில் இங்கே வந்து ஒன்றாகும் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரணமாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க வந்து ஸோ கூற்று அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா நமக்கு அந்த பாதிப்பு அப்படின்றது வந்து இமீடியட்டாக வந்து ஏற்படாமல் தடுக்கிறதுக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் வந்து பட் ஸ்மால் ஆஃப் ஆக்டிங் ஃபார் எ லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சேஞ்ச் இன் மூமெண்ட் ஆஃப் அப்படின்றது வந்து அதுக்கு இதுக்கு சமம் இல்லை வந்து காரணம் அந்த ஃபோர்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைக்கிறது அப்படின்றது அதனுடைய வேலை வந்து ஸோ அப்போ ஸ்ப்ரிங்கோடைய வேலையும் ஷாக் அப்சர்வோட வேலையும் அதை பற்றி இவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல பட் ஸ்மாலர் ஃபோர்ஸ் வந்து லாங் டர்ம் ஆஃப் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதுவே ஒரு மூமெண்ட்டமாக மாறுமான கண்டிப்பாக மாறும் அப்போ இதுவும் கரெக்ட் அதுவும் கரெக்டு ஆனால் மேலே இருக்கிறத கரெக்டாக இது என்ன பண்ணல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஏ மற்றும் ஆறு இரண்டும் உண்மை தான் ஆனால் ஆறு என்பது ஏன் சரியான விளக்கமாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சான்சர் வந்து பி அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் போத் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் ட்ரூ பட் ஆர் இஸ் நாட் கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் ஏ அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து ஹூ ஆஸ் நவுன் ஆஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் கேஸ்ட்ரிக் ஃபிசியாலஜி இது வந்து நிரப்பை உடலிலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவர் யார் அப்படின்றதா வந்து கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வில்லியம் பியூமெண்ட் அப்படின்றது தான் வந்து ஆன்சர் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறப்பை குடலையும் தந்தை அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வில்லியம் அக்கின்ஸ் அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரியும் வந்து என்ன பண்ணுவார் இவர் தான் வந்து ஜகாங்க காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஃபேக்ட்ரி தொடங்கிறதுக்கு வந்து பர்மிஷன் வந்து கேட்பார் ஆனால் கொடுக்க மாட்டார் சர் தாமஸ் மண்டோவுக்கு கொடுப்பார் சூரத்தில் வந்து அவங்க ஃபேக்ட்ரி செட்டப் பண்ணுவோம் சார்லஸ் தார்வின் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் வந்து ஸ்பீசிஸ் எவல்யூஷன் அப்படின்றது ஆரிஜினா ஸ்பீசிஸ் அப்படின்றத பற்றி சொன்னது வந்து அவர் தான் அப்படி பார்க்குறோம் வந்து அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி 
இது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டினும் கூட தோல் செல்கள் எலும்பு செல்கள் கல்லீரல் செல்கள் கொடுத்திருக்காங்க அப்புறம் ஆர்பிசி வந்து இதனுடைய வாழ்நாள் வந்து கொடுத்திருக்காங்க வந்து இதுல வந்து வாழ்நாள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்தது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிசி வந்து சொல்லலாம் வந்து அப்புறம் எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் கிளாஸ்ல வந்து ஸோ தோல் செல்கள் அப்படின்றது வந்து ஒவ்வொரு இரண்டு வாரங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இறக்க நேரிடும் எவ்ரி டூ வீக்ஸ் வந்து அண்ட் போன் செல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி லிவர் செல்ஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டேஸ் அண்ட் ஆர்பிசி வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் மோஸ்ட்லி பார்க்கணும் ஸோ தோல் செல்கள் ஒவ்வொரு இரண்டு வாரங்களுக்கும் அடுத்து எலும்பு செல்கள் அப்படின்றது வந்து ஒவ்வொரு பத்து வருடங்களுக்கும் கல்லீரல் செல்கள் அப்படின்றது வந்து முந்நூறுலேருந்து நானூறு நாட்கள் அண்ட் ஆர்பிசி அப்படின்றது வந்து நூற்றி இருபது நாட்கள் அப்படி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ இப்போ ஆன்சர் என்னப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாலு ரெண்டு ஒன்று வந்து ஸோ அதுதான் வந்து ஆன்சர் சி அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து முப்பத்தி ஓராவது கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட்லி மேட்சடு வந்து ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அது என்ன அது பாஸ்கல் பிரின்ஸிபல் அப்படின் சொல்லி பார்க்கணும் ஆர்கமெட்டிஸ் கிடையாது ஸோ பாஸ்கல் அப்படின்ற பிரின்சிபல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்யுது பாஸ்கல் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் வேலை செய்யும் ஆர்கமெட்டிஸ் கிடையாது பாஸ்கல் தத்துவத்தின் அடி அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை செய்யக்கூடியதுன்னா நீர் சார்பு நெருக்கும் கருவி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹைட்ராலிக் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் அப்படின்னா ஹூக்ஸ்லா இது கரெக்ட் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கிறது அதுதான் பி தான் வந்து அண்ட் பெயிண்ட் துப்பாக்கி கன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் கன் அப்படின்றது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதன் பேசிஸ்னா பெர்னாலிஸ் பிரின்சிபல் வந்து பெர்னாலிஸ் பிரின்ஸ் மட்டும்தான் <coughs> மூலக்கூறுகளே அதாவது எலக்ட்ரான்களை பயன்படுத்தி எலக்ட்ரான் அலைகள் வராது எலக்ட்ரானையும் பயன்படுத்தி மூலக்கூறு அமைப்பை கண்டுபிடிக்கிறது பயாலஜி அண்ட் நான் பயாலஜியில் அதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ ஆன்சர் வந்து பி மட்டும்தான் அடுத்து முப்பத்தி ரெண்டு பட்டியல் ஒன்றை பட்டியல் இரண்டு பொருத்தி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளை பொருத்தி சரியான பதிலை தேர்ந்தெடுக்கும் கோனியோமீட்டர் ஹைப்சோமீட்டர் மானோமீட்டர் பைக்னோமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் எது 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 எதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கோனிய மீட்டர் அப்படின்றது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் நமக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னு போட்டோம்னா ஒன்று வந்து ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸ் ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் மேனோ மீட்டர் அப்படின்றது வந்து போட்டுடலாமா வாயு அழுத்தத்தை அளவிடுவதற்கான கருவி அப்படின்னு சொல்லி போட்டலாம் தீக்கு வந்து ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சரே வந்துருச்சு வந்து கோனிய மீட்டர் அப்படின்றது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா என்னது மெஷரிங் ஆங்கிள்ஸ் கோனிய மீட்டர் கோணங்களை அளக்க பயன்படுகிறது அவ்வளோ ரைமிங்காக இருக்குது அப்படியே போட்டலாம் வந்து ஆங்கிள்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு கோனிய மீட்டர் அப்படி சொல்லி பார்க்குற மாதிரி அடுத்து ஐப்சோ மீட்டர் அப்படின்றது எதுக்கு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் லிக்விட்ஸ் அப்படின்னா ஐப்சோ மீட்டர் வந்து ஐப்சோ மீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொதிநிலை இது திரவங்களின் கொதிநிலை அப்படின்றதுக்கு வந்து பயன்படுத்துகிறது ஸோ அதை மேட்ச் பண்ணிடலாம் வந்து அடுத்து கோனிய மீட்டர் தான் வந்து கோணங்கள் அப்படின்னு மேட்ச் பண்ணியாச்சா பைக்னோ மீட்டர் அப்படின்றது வந்து திரவங்களின் அடர்த்தி அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ அதான் வந்து ஆன்சர் ஏ அப்படி சொல்லி பார்க்குற வந்து கோனிய மீட்டர் வந்து ஆங்கிள்ஸ் ஐப்சோ மீட்டர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு யூஸ் ஆனால் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் லிக்விட்ஸு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனோ மீட்டர் அப்படின்றது மெஷரிங் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸ் அண்ட் பைக்னோ மீட்டர் அப்படின்றது டென்சிட்டி ஆஃப் லிக்விட்ஸ் அப்படின்றது மேட்ச் ஆகுது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஆன்சர் வந்து ஏ அடுத்து முப்பத்தி மூணு அறிக்கைகளை கவனி எக்ஸ் கதிர்கள் அப்படின்றது எக்ஸ் கதிர்களை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கவனிக்க போகிறோம் வந்து அப்போ எக்ஸ் கதிர் அப்படின்றதுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ரே ஐஸ் வந்து மின்காந்த கதிர்வீச்சுகள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கரெக்ட் மின்காந்த கதிர்வீச்சுகள் அல்ல அப்படின்றது அது தப்பு ஏன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வரும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து காமா ரேஸ் அப்படின்றது வரும் அதான் ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன்று என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் ரேஸ் அப்படி சொல்லி வரும் எக்ஸ் கதிர்கள் மூணாவது என்ன அப்படின்னா வந்து யூவி ரேஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் நாலாவது என்ன அப்படின்னா வந்து
ஸோ அப்போ இந்த ஏழுமே என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரோ வேவ்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கணும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இஎம்டபிள்யூ ஆ ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்னப்பா அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது என்ன பண்ணுவோம் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் தான் அப்போ வந்து ரெண்டு ஒன்று வந்து தப்பு ரெண்டு வந்து கரெக்டு அடுத்து ஆகவே லாங்கர் வேவ் லென்த் லாங்கர் வேவ் லென்த் எதுக்கு அப்படின்னா ரேடியோ வேவ்ஸுக்கு தான் லாங்கர் வேவ் லென்த் ஷார்ட்டர் அப்படின்னா காமா இருக்கு இல்லை ஆனால் கீழேருந்து மேலே போக போக என்ன ஆகுனா வேவ் லென்த் குறைஞ்சிட்டு வரும் அப்போ எக்ஸ்ரேஷன் ஷார்ட்டர் தான் அப்போ குறுகிய அலையிலம் கொண்டது அப்படின்னா அதுவும் கரெக்டு ஸோ அப்போ கரெக்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாலு தான் கரெக்டு டூ ஒன் ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டு வந்து இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க கன்சிடர் எக்ஸ்ரேஸ் அப்படின்னு போது டூ ஒன் ஃபோர் தான் கரெக்டு ஸ்டான்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஓகேவா அடுத்து தேர்ட்டி ஃபோர்த் கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட்லி மேட்சட் வந்து ஸோ விஸ்காசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சர்ஃபேஸ் இன்ஷன் யங் மாடலஸ் அண்ட் ரிஜிடிவ் மாடலஸ் அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க வந்து ஸோ இதில் எது கரெக்ட் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினை வந்து கேட்டிருக்காங்க வந்து ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து ஸோ கொடுத்துருக்கல சர்ஃபேஸ் இன்ஷன் அப்படின்றத கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இது ஒன்று தான் கரெக்டு ஸோ மீதி மூணுமே வந்து தப்பு வந்து எப்படி தப்பு அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ விஸ்காசிட்டி அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் செகண்ட் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் விஸ்காசிட்டி ஸோ நியூட்டன் செகண்ட் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா கரெக்டாக கிலோகிராம் பை மீட்டர் அப்படின்னு தப்பு சர்ஃபேஸ் இன்ஷன் நியூட்டன் பை மீட்டர் தான் அது கரெக்டு வந்து அடுத்து யங்ஸ் மாடலஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா பாஸ்கல் அவ்வளோதான் ப்ரெஷர் தான் என்னது யங்ஸ் மாடல்ஸ் எங் உடங்கம் அது அதனுடைய இருட்டு இதனுடைய இருட்டு ஒன்று வந்து ரிசிடிட்டி மாடலஸ் அப்படின்னும் போது வந்து பாஸ்கல் பை ரேடியன் வந்து அது கரெக்ட் அடுத்து முப்பத்தி அஞ்சு மேட்ச் தான் ஃபாலோயிங் தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ரேஞ்சு ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஆடியோ ஃப்ரீக்வன்சினா நம்ம இருபது எட்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து இருபதாயிரம் எட்ஸ் வரையும் நமக்கு வந்து கேட்கும் அப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கிறத நம்ம கேட்கும் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொடுத்துருக்கிறதுல பெஸ்ட் மேட்ச் அப்படின்னா வந்து மெகா எட்ஸ் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வராது கிலோனா தௌசண்ட் வந்து ஸோ மெகா அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வராது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ அதை நம்ம போட முடியாது வந்து அப்போ அது வராது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிலோ எட்ஸ் வந்து வரும் டுவெண்ட்டி எட்ஸ் வரும் ஃபிஃப்டி எட்ஸ் வரும் வந்து ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா மேட்ச் பண்ணுறோம் மற்றதுக்கு மேட்ச் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஏசியோட ஃப்ரீக்வன்சி என்ன ரேடியோட ஃப்ரீக்வன்சி என்ன அந்த டிவியோட ஃப்ரீக்வன்சி என்ன அப்படின்றத வந்து மேட்ச் பண்ணோன்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து இப்போ மேட்ச் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெகா அப்படின்றது வந்து எதுக்கு வரும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கேட்பு ஒளி திறன் அப்படின்னும் போது வந்து ஃபிஃப்டி எயிட்ஸ் அப்படின்றது இது ஏசியோட அதிர்வெண் வரம்பு எவ்வளோ அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட்ஸ் ரேட்டாக தான் இருக்கணும் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கிலோ எட்ஸ்லாம் டிவியோட ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ அப்படின்னா வந்து மெகா ஹெட்ஸ் தான் இப்போ ஆன்சர் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ ஃபோர் டூ ஒன் த்ரீ ஃபோர் டூ ஒன் த்ரீ அப்படின்னா ஆன்சர் ஆன்சர் வந்து பிஎஃப்சி பக்கம் ஓகேவா ஸோ கேட்பு ஒளி அதிர்வெண் அப்படின்றது வந்து ஃபிஃப்டி எட்ஸ் ஏசியோட அதிர்வெண் வரம்பு எவ்வளோ அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எட்ஸ் ரேடியோ அதிர்வெண் வரம்பு அப்படின்றது வந்து கிலோ எட்ஸ் அண்ட் டிவியோட அதிர்வெண் வரம்பு அப்படின்றது வந்து மெகா எட்ஸ் எஃப்சி ஆன்சர் வந்து பி ஃபோர் ஃபோர் டூ ஒன் த்ரீ அடுத்து ஐடென்டிஃபை த கரண்ட் சீக் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டீன் சிந்தைஸ் புரத தொகுப்பின் சரியான வரிசையை கண்டறியவும் அப்படின்றத வந்து கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பாலிபெப்டைடு அப்படின்றது வந்து தயாராகணும் வந்து ஆ ஸோ எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா டிஆர்என் அமினோ ஆசிட்ஸ் மெசஞ்சர் ஆர்என் பாலி ரைபோசம்ஸ் அப்படின்றது முடியுது வந்து ஸோ இப்போ பாலிபெப்டைடு அப்படின்னா நமக்கு வந்து கிடைக்கணும் அப்போ பாலிபெப்டைடு வந்து உள்ளே இருக்கா ஸோ இதை வந்து அடைச்சிடலாம் இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணில் இருக்கு மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏல ஆரம்பிக்க டிஆர்என்ஏல ஆரம்பிச்சு பாலிபெப்டில் வந்து முடியணும் அப்போ இதுவும் வராது மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து பாலிபெப்டேட் இங்கேயும் உள்ள இருக்கு படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து
ஸோ நெல்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்ட் டிசீஸ் அப்படின்றது எதனால் ஏற்படும் அப்படின்னா வந்து பூஞ்சை அப்படின்ற டாபிக் வந்து கிளாஸில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஃபங்கை அப்படின்றது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெல்லை வெடிப்பு நோய் அப்படின்னு ஏற்படும் சுகர் கேன் அப்படின்றதுல வந்து என்ன ஏற்படும் ரெட் ராட் தான் ஏற்படும் ரிங் டிசீஸ் வராது வந்து ரெட் ராட் கரும்பு அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு அழுகல் அப்படின்னு பொட்டேட்டோ அப்படின்னு போது ரிங் ராட்டுன்னு வரும் லீஃப் ஸ்பாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டனில் வரும் போன இலைப்புள்ளி நோய் அப்படின்றது ஸோ உருளைக்கிழங்கில் வளைய நோய் கரும்பில் சிவப்பு அழகு நோய் ஸோ அதுதான் ஏற்படும் சிவப்பு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா தேர்ட்டி செவன் அடுத்து தேர்ட்டி எயிட் வந்து ஐடென்டிஃபை த கரண்ட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃபாலோயிங் வந்து ஸோ நமக்கு மைட்டோ கான்ட்ரியால் ஏடிபி அப்படின்றது சிந்தசைஸ் ஆகுது வந்து அப்போ ஏடிபி அப்படின்றது என்ன அது கடைசியாக தான் வரணும் ஸோ அப்போ இது வராது இது வராது இதுதான் வரும் இது வராது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஸோ அவ் ஏடிபி அப்படின்னா ஃபைனலாக கிடைக்கும் அப்போ கிளைகோலைசஸ் கிரப் சைக்கிள் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்றது இதுதான் வந்து ஆர்டர் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி அப்படி ஓகேவா அடுத்து தேர்ட்டி நைன்த் கொஷின் ஏ டுவெண்ட் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஹண்ட்ரட் வாட் பல்ப் இஸ் கனெக்டட் டு ஏ ஒன் டென் வோல்ட் சோர்ஸ் வந்து கேல்குலேட் த பவர் கன்சியூம்டு போய் த பல்ப் ஸோ இரநூத்தி இருபது வோல்ட் நூறு வால்ட் பல்ப் நூற்றி பத்து வோல்ட் மூலத்துடன் நினைக்கப்பட்டுள்ளது விளக்கை ஒளி வீச செய்ய தேவைப்படும் சக்தியை கணக்கிடுங்கள் அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினை வந்து கேட்டிருக்கேன் வந்து ஸோ அப்போ கொஸ்டின் என்னென்னா ஏ டூ டுவெண்ட்டி வால்ட் ஹண்ட்ரட் வாட் பல்ப் இஸ் கனெக்டட் டு ஏ ஒன் டென் வால்ட் சோர்ஸ் வோல்ட் ஸோ அப்போ வந்து நூற்றி பத்து வோல்ட் வந்து சோர்ஸில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் பல்ப் வந்து எதில் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பல்ப் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்டில் ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடிய பல்ப் அப்போ வோல்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கு வந்து வோல்டேஜ் வந்து கம்மியாக இருக்கு அப்படி பார்க்குறோம் வந்து ஆனால் எவ்வளோ வந்து பவர் கன்சப்ஷன் வந்து எடுத்துக்கும் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் வந்து ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் வந்து கார் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பவர் கன்சப்ஷன் வந்து ஆயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம கரெக்டாக வந்து சொல்ல முடியும் வந்து ஸோ இப்போ ஆர் அப்படின்றதுக்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னும் போது என்னென்னா அந்த மின்னழுத்த வேறுபாடை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணணும் அது வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் ஆறுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் பவர் கன்சப்ஷன் அப்படின்றது இன்டெரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் இது வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா வந்து பவர் கன்சப்ஷன் எவ்வளோ அப்படின்றத சொல்லிடலாம் வந்து ஸோ கிவன் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எதில் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கடைபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பல்பில் ஸோ பல்பில் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி வால்ட் அப்படின்றத தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிறது வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு பல்பில் நம்ம வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ பல்ப் கொடுத்துருக்கிறது அப்படியே எழுத வேண்டியதான் வந்து ஸோ கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பல்பை பொறுத்த வரையும் வோல்டேஜ் டிஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் அண்டு பல்போட அந்த பவர் கன்சப்ஷன் எவ்வளோ அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பல்ப் அப்போ இதை எடுத்துகிட்டு போய் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா என்ன வரும் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் பண்ணணும் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன பண்ணிடலாம் டூ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ரெண்டு சைபருக்கு சைபர் சைபர் கேன்சல் பண்ணலாம் அப்போ இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு இப்போ போட்டிங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வரும் ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் வரும் இதுதான் என்னென்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பல்பு வந்து ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் ஹோம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் பவர் கன்சப்ஷன் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சலாம் அப்போ இந்த இதே ஃபார்முலாவை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பி ஈக்குவல் டே பி ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்னு போட்டுடலாம் இப்போ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் அப்படின்றது என்னென்னா நம்ம அங்கே கனெக்ட் பண்ணுறதுல சோர்ஸ் ஸோ அதனுடைய வோல்டேஜ் வளர்ப்போம் அப்படின்னா ஒன் டென் வோல்ட் அதை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணுறீங்க இப்போ கிவன் பவர் சோர்ஸில் வந்து என்ன கிடைக்குது பி அப்படின்றது ஒன் டென் வோல்ட் அடுத்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சே போட்டலாம் ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைன் பண்ணது வந்து ஸோ ஃபைன் பண்ணது என்ன அப்படின்னா ஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் ஹோம் அப்படின்னு தான் கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ பவர் என்ன
இன்ட்டு ஒன் டென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ அப்படின்றது என்னென்னா ஃபோர் எயிட்டி ஃபோரில் டிவைட் பண்ணும்போது இங்கே நம்ம வரக்கூடியது தான் வந்து ஸோ இப்போ டென் வோல்ட் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இப்போ மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு வரும் வந்து இப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி அப்படின்றது நூற்றி பத்து நூற்றி பத்து பேருக்குன்னா வருமா வராது இப்போ நூறு இன்ட்டு நூறு அப்படின்னு போட்டோம்னாவே நம்ம கண்டிப்பாக என்ன வந்துடும் பத்தாயிரம் அப்படின்றது வந்துடும் கரெக்டாக அப்போ பத்து வோல்ட் வந்து இதோட மல்டிபிள் பண்ணால் வராது வந்து இல்லைனா நீங்கள் டிவைட் கூட பண்ணலாம் மல்டிபிள் பண்ணி டிவைட் கூட பண்ணுறதா தாராளமாக பண்ணலாம் அது சிம்பிளாக கேன்சல் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணிட்டு போயிடலாம் பதினஞ்சு வோல்ட் அப்படின்னு போதும் பதினஞ்சாலும் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் பத்துன்னு போட்டால் நாலாயிரத்தி எட்நூறு எட்நூற்றி நாற்பதுன்னு வரும் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி வரும் அகைன் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டின்னு வரும் அதை ஆட் பண்ணினாலும் வராது டுவெண்ட்டி வோல்ட் போடுங்க அப்பையும் வந்து என்ன ஆகுனா டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் அப்படின்னு மல்டிபிள் பண்ணினா முதல்ல டென் ஆக மல்டிபிள் பண்ணால் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி அகைன் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு போட்டோம்னா நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டின்னு வரும் வந்து அப்பையும் நமக்கு டென் தௌசண்ட் ரீச் ஆகல அப்போ இதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் அப்படி சொல்லி நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் இல்லை அப்படின்னா நூற்றி பத்து நூற்றி பத்து மல்டிபிள் பண்ணி ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாட்ஸ் அப்படின்றது தான் பவர் கன்செப்ஷனாக வந்து இருக்கும் ஒன் டென் வோல்ட் சோர்ஸ்லேருந்து வந்துச்சுன்னா அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அடுத்து ஃபார்ட்டி எலக்ட்ரிக் கீட்டர் டஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஜூல் ஒர்க் இன் வந்து டூ 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 செகண்ட்ஸ் ஃபைண்ட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் ஈஃப் த கரண்ட் இன் த சர்க்கியூட் இஸ் டூ ஆம்பியர் ஸோ ஒரு மின்சார ஹீட்டரில் இரண்டு வினாடிகள் இருபது ஜூல் வேலை செய்கிறது மின்சுற்றில் மின்னோட்டம் இரண்டு ஆம்பியராக இருந்தால் மின்சார ஹீட்டரின் எதிர்ப்பு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் மின் தடை அப்படின்றது ஸோ மின் தடை எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ மின் தடை எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ நமக்கு ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங் இருக்கலாம் ஸோ அதை அப்படியே நம்ம எடுத்து போட்டுக்கலாம் இந்த ஸோ அப்போ ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங் அப்படின்னு எடுத்து போட்டீங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஹெச் ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டி அப்படின்றத நம்ம கிளாஸில் பார்த்து ஈக்குவேஷன் வந்து இதை போட வேண்டியது தான் அப்போ கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத எடுத்து எழுதுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஜூல் வந்து வெப்பம் வந்து ரெண்டு செகண்டில் வந்து கொடுக்குது அப்போ ஹெச் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஜூல் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே எடுத்து போட்டாச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டைம் வந்து எடுத்துக்குது டீ அப்படின்றது வந்து டூ செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதையும் அப்படியே எடுத்துக்க வேண்டியது அடுத்து ஃபைண்ட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் கரண்ட் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ அப்படின்றது எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டூ ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்போ ஆறு மட்டும் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் வந்து இப்போ பார் அப்படியே வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹெச் அந்த பக்கம் இருக்கா அது அப்படியே இருக்கும் வந்து டிவைட் பை வந்து ஸோ இது அப்படியே கீழே போயிடுமா வந்து கீழே போச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் வந்து அதனால் அப்படியே கூட போட்டு மல்டிபிள் பண்ணிடலாம் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படியே இல்லை சப்ஜிக்ட் பண்ணுவோம் சப்ஜிக்ட் பண்ணி ஹெச் அப்படின்றது வந்து என்னது இங்கே இருக்கா அப்படியே அது 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 அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஜூல் அப்படியே போட்டலாம் அடுத்து ஐ அப்படின்றது வந்து ரெண்டு ஆம்பியர் அப்படியே போட்டலாம் இன்ட்டு ஐ வந்து நம்ம என்ன ஸ்கொயர் பண்ணணுமா யூனிட் எடுத்துருவோம் அப்போ தான் என்ன ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்க ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஹெச் ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் டி ஐ ஸ்கொயர் ஆர் டி இப்போ ஹெச்சுக்கு பதிலாக டூ ஹண்ட்ரட் போட்டேன் ஐ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக டூ ஸ்கொயர் போட்டுட்டேன் ஆர் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டி அப்படின்றது வந்து டூ செகண்ட்ஸ் அது அப்படியே போட்டுரும் போட்டுட்டேன் அப்படின்னா என்னன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு டூ வந்து எயிட்டு எயிட்டு ஆர் வந்து கிடைக்கும் அப்போ ஆரோட இது வந்து அப்படிங்க நான் எழுதுறேன் ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு போட்டோம்னா டூ ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ பை எயிட்டுன்னு வரும் அப்போ நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓம் அப்படின்னு வரும் ஆன்சர் என்ன டி ஓகேவா என்று <laughs> <laughs> செய்து அப்படின்னா
ஆன்சர் என்னப்பா அப்படின்னா சி அப்படி சொல்லிப்போம் நாற்பத்தி ஒன்று அடுத்து நாற்பத்தி ரெண்டு விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் பேஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் த சேம் டைமென்ஷன் பின்வரும் எந்த ஜோடியின் அழகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பரிணமானங்களை கொண்டுள்ளன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் முதல்ல யூனிட் ஒன்றா இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வந்து டைமென்ஷனும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது யூனிட் எது ஒன்றா இருக்கும் ஃபோர்ஸ் பவர் ஃபோர்ஸ்னா என்ன சொல்லுவோம் வந்து கிலோகிராம் மீட்டர் எஸ் பவர் மைனஸ் டூ சொல்லுவோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் அப்படின்றது என்ன சொல்லுவோம் ஒர்க் பை டைம்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒர்க் அப்படின்னா என்ன என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லுவோம் வந்து ஸோ அப்போ அப்படி போட்டோம்னாலும் ஒர்க் பை டைம் அப்படின்னா ஜூல் பை செகண்ட்னு வரும் இதுக்கு இதுக்கும் கண்டிப்பாக ஒன்றா வரல வந்து ஒர்க்கு பவர் ஒர்க் அப்படின்னும் போது என்ன சொல்லுவோன்னா ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து ஒர்க் வந்து பவர் அப்படின்னும் போது ஜூல் பை செகண்ட் அதுவும் வராது அடுத்து ஒர்க்கு எனர்ஜி ரெண்டுத்துக்கு ஒரே யூனிட் தான் ஜூல் தான் வந்து ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொமெண்டம் பவர் அப்படின்னும் போது மொமெண்டம் அப்படின்னும் போது மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ கிலோகிராம் மீட்டர் எஸ் பவர் மைனஸும் தெரியும் பவர் என்ன ஜூல் பை செகண்ட் அப்போ இதுவும் வராது அப்போ இது வந்து ஆன்சர் சி தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம டைமென்ஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது ஒர்க் அப்படின்னும் போது ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொன்னா அப்போ ஃபோர்ஸுக்கு யூனிட் என்னது கிலோகிராம் மீட்டர் எஸ் பவர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மீட்டர் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் வந்து கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் எஸ் பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் வந்து ஸோ அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒர்க் ஒர்க்குக்கான யூனிட் அப்படி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ வேலை வேலையோட அழகு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அதே ஆட்டரின் அழகு அதே தான் வந்து ஸோ அப்போ இது டைமென்ஷன் ஃபார்ம்லாம் போட்டிங்கன்னா என்ன கிலோகிராம் அப்படின்னா எம் அப்படி சொல்லி மாஸ் அப்படின்னா எம்னு சிம்பிள் போடுங்க டைமென்ஷன் ஃபார்ம்ல மீட்டர் வந்து நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் லென்த்து தானே அப்போ லென்த்துனா எல் அப்போ டூ வந்து டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி எஸ் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் அப்போ டி வந்து டி பவர் மைனஸ் டூ வந்து இப்போ எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்றது வந்து டைமென்ஷன் ஃபார்ம்ல ரெண்டுத்துக்கு ஒரே மாதிரி தான் வரும் ஆன்சர் வந்து சி எஃப்சி பக்கம் வந்து அடுத்து நாற்பத்தி மூணு விச் ஆ விச் கன்சர்வேஷன் பிரின்சிபல் இஸ் அப்ளிகபிள் இன் கேஸ் ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் ராக்கெட் ஸோ ராக்கெட்டின் இயக்கம் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நியூட்ரன் தேரலாம் அல்லது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் அப்படின்றது ஸோ அது போன் ஆகி என்ன பண்ணோம்னா கீழே நோ கீழ் நோக்கி வந்து புகை வருது அப்போ மேல் நோக்கி போகுது வந்து ஸோ ஆற்றல் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா கன்சர்வ் ஆகுது இங்கே ஒரு வகையான ஆற்றல் இன்னொரு வகையான ஆற்றலாம் வந்து மாறுது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ நேர்கோட்டு உந்த அலையுண்மை விதி அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராக்கெட்டின் இயக்கம் அப்படின்றது ஸோ நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி ஓகேவா அடுத்து நாற்பத்தி நாலு பர்சக் இஸ் யூனிட் ஆஃப் வந்து இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் டிஎம்சிலும் கேட்டாங்க இது ஸோ ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் டிஸ்டன்ஸுக்கு வந்து யூஸ் ஆகக்கூடாது ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லணும் வானியல் தூரம் அப்படின்றத வந்து பர்சக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடாது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பர்சக் அப்படின்றது வந்து ஒன் பர்சக் அப்படின்றது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் வந்து லைட் இயர்ஸ்க்கு வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி ஓகேவா ஆன்சர் வந்து பி அடுத்து ஜஸ்ட் ஆஸ் டிவிஷன் ஆஃப் சைட்டோபிளாசம் இஸ் காலட் சைட்டோகனசிஸ் த டிவிஷன் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இஸ் காலட் வந்து ஸோ சைட்டோபிளாச பிரிவு சைடோகனசிஸ் என்று அழைக்கப்படுது அதே போல நியூக்ளியஸ் பிரிவு என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கேரியோகனசிஸ்னு சொல்லுவோம் வந்து ஸோ கேரியோகனசிஸ் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உட்கரு பகுப்பு இப்போ சைட்டோபிளாசம் இருக்குது உட்கரு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு உட்கரு தான் வந்து டிவைட் ஆகும் அப்படி உட்கரு டிவைட் ஆகும் போது வந்து என்ன ஆகும் இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி டிவைட் ஆகியிருக்கும் ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரியோகனசிஸ் அதுக்கப்புறம் தான் சைட்டோபிளாசத்தில் பகுப்பு ஏற்பட்டு ரெண்டு செய் செல்கள் அப்படின்றது உருவாகும் அப்படின் பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டாட்டர் நியூக்ளியர் ஃபார்ம் அப்படின்னு ஸோ அதான் வந்து செல் டிவிஷன் அப்படின் சொல்லி பார்க்குறோம் மைடாசிஸ் எங்கேப்பா நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பாடி செல்ல நடக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் பாடி செல்ஸில் வந்து நடக்கக்கூடிய டிவிஷன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைடாசிஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து உடல் செல்கள் நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் மியாசிஸ் அப்படின்றது வந்து என்ன சொல்லணும்னா இனப்பெருக்க செல்கள் இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் செல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இப்போ ரீப்ரொடக்ஷன் செல்ல வந்து நடக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மியாசிஸ் ஒடுக்க பெரியனா குண்டல் பகுப்பு குண்டல் பகுப்பு அப்படின்னு சொல்லி ச
லைசோசோம் கொடுத்துருக்காங்க ரைபோசோம் கூட ரைபோசோம் கண்டிப்பாக இருக்கும் பேக்டீரியா ஏன்னா பிறந்த உற்பத்தி அப்படின்றது நாட் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு போது இது கண்டிப்பாக ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் அதனால் வந்து அந்த ஆப்ஷனை தூக்கிடலாம் வந்து அப்போ ஃபோர் வராது ஃபோர் வராது அப்படின்ற போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாக்சிசோம்ஸ் லைசோசோம் மைட்டோகாண்ட்ரியா பட் கிளாக்சிசோம்ஸ் எங்கே இருக்கும்னா பிளான்ட்ல மட்டும் தான் இருக்கும் அப்போ அதுவும் வராது தாவரத்தில் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ நமக்கு ரெண்டு மூணு தான் ஆன்சராக வந்துருக்கு ஒன்று வராது ஒன்று வராது ரெண்டு மூணு லைசோசும் மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா காணப்படாது நாட் ஃபவுண்ட் அப்படின்னா அதுதான் காணப்படாது ஆமாம் நாட் ஃபவுண்டு தானே அப்போ அது கரெக்டு தான் கரெக்டு தான் ஆப்ஷன் கரெக்டு தான் சி தான் வந்து ஸோ சி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டு தான் என்ன அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஃபவுண்ட் அப்படி சி பார்க்குறோம் ஏன்னா இது பிளான்ட்ல இருக்கும் இது ரெண்டுமே இருக்காது ரைபோசம் மட்டும் தான் காணப்படும் அப்படி சி பார்க்குறோம் ஆன்சர் வந்து சி அடுத்து நாற்பத்தி ஏழு கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் த செலக்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் ஃப்ரம் த கோர்ஸ் கிவன் பிலோ வந்து ஸோ சரியான அறிக்கை எதுங்க வைரஸ் ஆர் ஆப்ளிகேட் ஃபாரசைட்ஸ் அண்ட் கேனாட் பி கல்ச்சர்ட் ஆன் தி சிந்தட்டிக் மீடியம் கரெக்ட் தான் இல்லை அது வைரஸ் வந்து சந் சிந்தட்டிக் மீடியம் கல்ச்சர் பண்ணவே முடியாது வந்து ஊடகத்தில் நம்ம வளர்க்க முடியாது அது வந்து ஒரு உயிரினம் வந்து தேவைப்படும் வைரஸ் வந்து வளர்க்கறதுக்கு வந்து அப்போ அது கரெக்டாக ரெட் இஸ் நோ ஃபெனமனா அப்சர்வ்ட் இன் சம் ஆல்பைன் ஆர்டிக் ரீஜன்ஸ் இஸ் காசட் பை லிச்சன் குரோவிங் ஆன் திஸ் ஏரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வருமா அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக வராது ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து என்னென்னா கிளாமிடோ தான் வந்து அந்த ரெட் கலருக்கு காரணம் ரெட் ஸ்னோக்கு காரணம் யார் அப்படின்னா கிளாமிடோ மோனஸ் சிவப்பு துரு பச்சை ஆல்காவால் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு கரெக்ட் A solution of chlorophyll pigments looks red in reflected by light due to the phenomenon of diffraction. So, diffraction is not the case. So, this is the case of fluorescence. Now, we will see the fluorescence. So, fluorescence is the case of light. கொடுத்திருக்காங்க ஸோ பிளான்ட் ஹார்மோனு ஃபங்க்ஷன் அண்ட் எஃபெக்ட் அப்படின் சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ இப்போ ஆன்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எத்திலீன் வந்து ஃப்ரூட் ரைப்பனிங் அப்படின்றது அது கரெக்டு இது கரெக்டாக மேட்ச் ஆயிருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜியாட்டின் அப்படின்றது செல் டிவிஷன் அதுவும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட்லி மேட்ச் அப்படின் சொல்லி சொல்லலாம் வந்து அண்ட் ஒன் டூ வந்து கரெக்ட்லி மேட்ச் அப்படின்னு வந்துனா இண்டோல் அசிட்டிக் ஆசிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஜிப்ரலிக் ஆசிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டோல் அசிட்டிக் ஆசிட் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா செல் வால் எலாங்கேஷனுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் செல் சுவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீச்சி அடைய ரூட்டிங் இன் கட்டிங்ஸ் அப்படின்றது வராது இது வந்து என்ன சொல்லணும்னா ஆக்சின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க ஆக்சினுடைய குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டோல் அசிட்டிக் ஆசிட் ஜிப்ரலிக் ஆசிட் அப்படின்றத வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீட் ஜெர்மினேஷன் அப்படின்றதுக்கு யூஸ் ஆகும் முளைச்சி வர்றதுக்கு விதையிலிருந்து முளைச்சி வர்றதுக்கு வந்து எது யூஸ் ஆகுனா ஜிப்ரலிக் ஆசிட் அப்படின்றது யூஸ் ஆகுது ஸ்டொமேட்டல் க்ளோஷர் அப்படின்னு வராது அப்புறம் ஸ்டெம் அண்ட் ரூட் க்ரோத்துக்கும் இது காரணமாக இருக்கும் இப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அண்ட் ஃபோர் தான் கரெக்டு ஸோ ஸ்டொமேட்டல் க்ளோஷர் அப்படின்றது இதுக்கு வந்து எது காரணம் அப்படின்னா அப்சிக் ஆசிட் வளர்ச்சிக்கு வந்து இது வந்து காரணமா இருக்கு அப்படின்றது சொல்லலாம்
சிபரலி கமிழம் அப்படின்றது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விதையிலிருந்து முளைத்தல் டொமேட்டா அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இலை துளை சூழல அது வந்து மூடுறதுக்கு காரணம் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சசி கமிழம் இது ரெண்டு கரெக்ட் எத்திலின் ஜெயிலின் அப்படின்றது கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா த்ரீ ஃபோர் வந்து கரெக்ட் ஒன் அண்ட் டூ வந்து ராங் அண்ட் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் ஜெர்மன் சில்வர் அப்படின்றது கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருந்தேன் அது வந்து சில்வர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் வந்து ஸோ அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன் சில்வரில் என்ன ஒரிஜினலாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து காப்பர் கரெக்டு சிங்க்கு கரெக்டு ஆனால் சில்வர் இருக்காது அதுக்கு போல என்ன இருக்கும் நிக்கல் இருக்கும் தர் இஸ் நோ சிங்க் இன் பிராஸ் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது அதுவும் தப்பு அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து பார்த்தோம்னா பிராஸில் வந்து ஜிங்க் இருக்காது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ பிராஸில் வந்து என்ன பிராஸில் கண்டிப்பாக ஜிங்க் இருக்கும் ப்ரௌன்ஸில் தான் ஜிங்க் இருக்காது வந்து இப்போ காப்பரும் ஜிங்க்கும் சேர்ந்தது தான் வந்து பிராஸ் இப்போ பித்தளையும் துத்தநாகம் இல்லை அப்படின்னா அது தப்பு பெ துத்தநாகம் ப்ளஸ் செம்பு அப்படின்றது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பித்தளை அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வெங்காயம் வந்து செம்பு மற்றும் தகரத்தின் கலவையாகும் இது கரெக்ட் ப்ரோன்ஸ் இஸ் அண்ட் அலாய் ஆஃப் காப்பர் அண்ட் டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோன் வந்துருக்கூடாதுங்க இல்லை அப்படின்னு வந்துருக்கூடாது வந்து ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து த்ரீ ஒன்லி ஒன்லி த்ரீ மூன்று மட்டும் சரி அப்படி பார்க்குறோம் வந்து அடுத்து ஃபிஃப்டி இது ஒன்பதாவது கேள்வி அந்த எலிமெண்ட் வித் அண்ட் அட்டாமிக் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு அணு எண் முப்பத்தி ஆறு கொண்ட ஒரு தனிமம் எந்த பிளாக்கிற்கு சொந்தமானது அப்படின்றது கொஸ்டின் கேட்குறாங்க வந்து இப்போ பிளாக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எஸ் பிளாக் பி பிளாக் டி பிளாக் எஃப் பிளாக் நம்ம கிளாஸ்லேயும் பார்த்தோம் எஸ் பிளாக் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் டூ இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து எஸ் பிளாக் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்புறம் த்ரீலேருந்து வந்து டுவெல் வரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பிளாக் வந்து அது வந்து எஸ் பி இங்கே வரும் டி இங்கே வரும் டி பிளாக் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் தேர்ட்டீன்லேருந்து எயிட்டீன் வரையும் இருக்கிறது வந்து பி பிளாக் அடுத்து வந்து எஃப் பிளாக் அப்படின்றது லேந்தனை டாக்சிடன் கீழே இருக்கும் ஸ்லீப்பாக கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அணு எண் வந்து முப்பத்தி ஆறு கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க வந்து ஸோ நம்ம பீரியடிக் பீரியட்ஸ் அப்படின்னு போது தொடர் அப்படின் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு தொடரில் எத்தனை இருக்கும் ரெண்டு இருக்கும் அடுத்த தொடரில் எத்தனை இருக்கும் எட்டு அடுத்து எட்டு அப்புறம் பதினெட்டு அப்புறம் பதினெட்டு மீனை கொடுத்தனா முப்பத்தாறு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரெண்டு ப்ளஸ் எட்டு அப்படின்னு சொல்லி போட்டீங்க அப்படின்னா வந்து என்ன ஆகும் பத்து பத்து ப்ளஸ் எட்டு பதினெட்டு பதினெட்டு ப்ளஸ் பதினெட்டு முப்பத்தி ஆறு அப்போ இதோட முடிஞ்சிருது அப்போ ஃபஸ்ட்டு பீரியட் செகண்ட் பீரியட் தேர்ட் பீரியட் ஃபோர்த்து பீரியட் அப்போ ஃபோர்த்து பீரியடில் கடைசி எலிமெண்ட்டு தான் என்ன அப்படின்னா முப்பத்தாறாவது தனிமம் ஸ்ரீ பக்கம் வந்து நம்ம தனிமம் வருஷ எட்டவணையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாவது தொகுதி அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது வந்து ஈலியம் நியான் ஈலியம் நியான் ஆர்கான் அப்புறம் கிரிப்டான் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ கிரிப்டான் தான் என்ன முப்பத்தி ஆறாவது தனிமம் ஏன்னா நாலாவது தொடரில் நாலாவது தொடரில் கடைசி அப்போ கிரிப்டான் அப்படின்னு முப்பத்தாறு அப்போ எந்த பிளாக் அப்படின்னு கேட்டால் பி பிளாக் அப்படி சொல்லி பார்க்குற மாதிரி தான் பி பிளாக்கில் உள்ளது அப்படி சொல்லி ஆன்சர் வந்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்படி வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் போட்டுடலாம் அப்படி சொல்லி பார்க்குற வந்து ஓகே ஸோ நம்ம கொஷின் டிஸ்கஷன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஸோ நல்லா திருப்பி திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இது ரெண்டு தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமில் வந்து அதிகமான மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் வந்து டெய்லி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பார்க்குறது அப்படின்றது ருட்டீனாக வச்சுக்கோங்க வந்து அப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் டவுன் பண்ணி எது தேவை அப்படின்ற அளவுக்கு நீங்களே ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுவீங்க வந்து அப்போ தேவையானது மட்டும் நம்ம படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிட்டு போயிடலாம் வந்து ஓகே தேங்க்யூ ஸ்ரீ ஆன் அனதர் வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஜாகிரபி டிஸ்கஷனில் சந்